esto es Acción 10, edición estelar, les saludamos con mucho gusto, Maribel Montenegro, Richly Montenegro y Daniela Obando Estrella que da inicio. Familias capitalinas se reunieron desde tempranas horas de este 30 de mayo en el Cementerio General de Managua para rendirle honor a las madres que ya descansan en la presencia del Señor. Con ramos de flores llegaron las familias capitalinas al Cementerio General de Managua la mañana de este jueves para rendirles homenajes a las mamás que ya partieron de este mundo como parte de la celebración del Día Nacional de las Madres, fecha en que se recuerda el amor, bondad y fuerza que tuvieron estas mujeres hacia sus hijos. Siempre tratamos de venir para estas festividades. Mayra Rodríguez, quien se dirigía hacia la tumba de su madre con un hermoso ramo, indicó que frecuentemente llega a visitarla y que esta fecha especial no iba a ser la excepción. Vengo todo lo frecuente, pero sí, todos los 30 de mayo estoy aquí. Sí, este día es especial. Pues no sé si mis hermanos estarán ahí, pero yo sí vengo sola. Las flores, sentarme ahí un rato a platicar con ella. Sí, estar con ella ahí. Porque aunque tenga tantos años de muerta, siempre hace falta. La madre siempre hace falta. Entonces siempre vengo yo a rendirle homenaje a mi madre. Por otra parte, vendedores de flores en el lugar expresaron que desde hace tres días se ubicaron en las afueras del Campo Santo para ofrecer sus detalles. Y es que a pesar de ser solo mediodía, han tenido buenas ventas, ya que los visitantes han estado comprando ramos para decorar las tumbas. Hay más visitantes. Bueno, yo creo que la gente vino extendida desde ayer y antier, tres días extendidas, sí. Además, indicaron que por ser un día particular, el precio de las flores se mantiene y esperan que en el transcurso de la tarde, el cementerio tenga más afluencia de personas. Ya he vendido bastante, tenía bastante flores y ya no tengo. Y aquí dormí. Ayer en la mañana. Es que yo tengo el negocio al frente también, elaboro cruces, placas de mármol, cruces, jarrones, ángeles, todo. Adultos y jóvenes aprovechan este día libre para dirigirse hacia los diferentes cementerios del país para demostrar el gesto de cariño hacia las madres que ya no están presentes físicamente, pero sí en los corazones de cada familiar. Con cámara de Erasmo Hernández, Noelia López, Acción 10. Un completo éxito fueron las ventas de pasteles este 30 de mayo en Panaderías de Managua, haciendo el postre con el que familias nicaragüenses celebraron a las redes.
Día de las Madres, una mujer matagalpina dio a luz a trillizos a los siete meses de gestación en el hospital César Amador Molina con el nacimiento de los tres bebés se convierte en madre de nueve hijos. Tres bebés varoncitos nacieron en el hospital César Amador Molina del departamento de Matagalpa a pocas horas de este 30 de mayo. La afortunada madre es Leonor Blandón, de 43 años de edad, originaria de la comunidad casquita del municipio de Guaslala y dio a luz a los siete meses de embarazo. La evolución de los bebés es satisfactoria y estarán en los primeros días en cuidados intensivos y posteriormente en cuidados intermedios. La mujer que ahora es madre de nueve hijos expresó junto a su pareja, Jairo José Talavera, que se sienten afortunados y bendecidos con la llegada de sus tres hijos. El doctor Jorge Manzanares señala que comúnmente los embarazos múltiples se dan por el índice de masa corporal de la madre cuando no tiene una alimentación sana y balanceada. Las que tienen obesidad tienen mayor nivel de células grasas, se llaman adipositos. Estos adipositos secretan un montón de hormonas y de, y de sustancias, sustancias proinflamatorias como se llaman citoquinas, pero también hormonas. También, este, perdón, también secretan este sustratos para las hormonas sexuales, porque las hormonas sexuales, en este caso los estrógenos, las progesteronas, eh, son derivadas, son, son derivadas de la grasa, el colesterol. Entonces, a mayor grasa, pues hay más probabilidad de que haya más estimulación hormonal. La mayor estimulación hormonal puede hacer que se promueva pues la mayor liberación de óvulos y lógicamente vuelven los embarazos que pueden ser gemelares, trillizos, cuatrillizos. Mientras, recuerden esto, mientras más gemelos es más raro. Agrega que otra de las razones es cuando la mujer se somete a tratamientos de métodos de fecundación asistida. Eh, son las mujeres, por ejemplo, de que están buscando cómo tener hijos y les cuesta tener hijos y tienen que entrar en, plan, en programas de planificación o de fecundación. Entonces reciben, eh, comienzan a recibir hormonas, ¿verdad? Eh, hormonas las cuales este, inducen la, la, la ovulación. Muchas veces estas hormonas inducen en la ovulación, no solamente se, se, se induce un óvulo, se pueden inducir dos óvulos, tres óvulos. Lógicamente, cada óvulo representa un hijo, ¿no? Los espermatozoides, pues no hay problema, porque esos son millones que hay, ¿no? no hay problema, pero entonces a mayor cantidad de óvulos, pues entonces si estás con ese proceso hormonal, tienes un riesgo de que salgan eso. El parto múltiple fue atendido por un grupo de especialistas del centro hospitalario, quienes practicaron cesárea debido a los múltiples factores, entre ellos su edad y padecimientos crónicos. Normalmente cuando una paciente es detectada como gemelar, trillizas, múltiples, pues, brazos múltiples, ya no, ya no solamente se requiere la atención de ginecología, sino que ya es una atención multidisciplinaria. Ya necesita ginecólogos, necesita psicólogos fuertemente, nuevamente por el estrés psicológico propio de la mujer. Esta mujer está sola o está acompañada. Las cesáreas son, por ejemplo, cuando, cuando tienen indicaciones. Pues, los ginecólogos valoran eso en base a las indicaciones y, por ejemplo... Hay sufrimiento fetal. De acuerdo al galeno, las mujeres de 30 años en adelante son las más propensas a quedar embarazadas de dos a tres bebés. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La celebración del Día de las Madres dinamizó desde horas tempranas la venta de flores, arreglos y globos. Así lo aseguran vendedores del comercio informal ubicados en distintos puntos de Managua. Excelentes ventas registraron desde horas de la mañana vendedores del comercio informal ubicados en el sector de los semáforos de Enel Central, ya que este 30 de mayo, fecha en que se celebra el Día de las Madres, es una ocasión que activa considerablemente la oferta de flores, arreglos con peluches y chocolates, así como globos con mensajes de amor a las mamás. Pues por lo menos esta, mira que llevas productos marinelas, más productos de Arcor y, y este, bueno, ahí se ven pues, este, esto te le saldría un costo de 250. Sí. Sí, y los aquellos arreglos que son más, gran, más grandes, que llevan este producto bimbo, más marinela, eh, le salen a un costo de 600 Córdoba. Y veo que también llevan un peluche. Sí, llevan un peluchito, sí, llevan un peluchito. Y estos que están acá abajo, que tienen un globo y también lleva rosa, ¿eso en cuánto más o menos los pueden encontrar? Eso lo pueden encontrar en 300 Córdoba. También veo que aquí tienes flores y algo. Sí, y flores este. naturales a 120 Córdoba. Depende pues cómo salga también el cliente. Si, si, si lleva más, pues se le hace una rebajita. Estos ofrecieron una amplia variedad de productos con precios desde 120 la unidad de flores, los arreglos desde 250 hasta 600 córdobas y los globos desde 50 hasta 120 córdobas. La misma meta. 
ya hace poco fue que falleció ella, entonces la ando visitando ahorita, la voy a ir a visitar. ¿Va al cementerio? Sí, voy para el cementerio. ¿Hasta o qué cementerio se dirige? A Sierra de Pa. ¿Hace cuánto falleció ella? En diciembre. ¿Y siempre la recuerda? Sí, siempre, claro, claro, claro que sí. Otro punto de Managua donde se reportaron buenas ventas es la Plaza de las Victorias. Aquí, alrededor de 20 vendedores se desplazaron en varios puntos para ofrecer la diversidad de flores a quienes transitaban por la zona. Pero no ha dejado de vender. Ah, gracias al Señor. Sí, Dios nunca los desampara. ¿Cuál es lo que más buscan ahorita? ¿Las flores? Las ¿no? rosas. Las dos cosas se venden. Sí, globo he, he vendido bastante. Rosa también. ¿Solo aquí en este sector usted se pone o camina no, este, es Solo este sector. Todos mis hijos van para allá. ¿Cómo ¿Cuántas la... personas hay vendiendo aquí? Aquí hay, ahorita hay como 20, para allá hay bastante, para allá también. Con cámara de Julio Real, Yarix Zacalero, Acción 10. Antes de irnos a publicidad, la señora María Laura Morales Cortés, de 62 años de edad, mejor conocida como la profe, está desaparecida. La última vez que la vieron fue ayer por la mañana que salió de su casa, ubicada en Villanueva, Managua, y no regresó más. Ella vestía de una gorra, licra y suéter rojo con zapatos negros. Sus familiares piden si usted la ha visto o tiene información que ayude a dar con su paradero, Comunicarse a los números 85 16 45 5 o bien al 77 06 70 80. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Cientos de personas visitaron el cementerio periférico de Managua para dejarle una flor a sus madres que descansan en este campo santo de quienes guardan sus mejores consejos. Con mucho amor y nostalgia, cientos de nicaragüenses acudieron al cementerio periférico de Managua este 30 de mayo, Día de las Madres, para visitar, colocar flores y limpiar la sepultura de ese ser querido que ahora descansa en este campo santo. Mi mamá, mi dos hermanos. ¿Qué es lo que más recuerda de ellas usted? Todo lo que vive uno. Es duro para uno. Cuando llegan estos días... ¿Cuál es el principal consejo que usted recuerda de su madre? Eh, que uno se porte bien con su madre. Que no le dé esas expresiones porque con una palabra lo oiren a uno. Están mis dos abuelas y mi mamá. ¿Qué es lo que usted más recuerda de ellas? Todas las enseñanzas, valores morales. Que antes le enseñaban a uno a cocinar, a coser, a muchas cosas. Pues todo eso lo recuerda a uno. ¿Y esos consejos que a uno le dan siempre las madres, cuál es el que más usted recuerda? Uy, hay que amar al prójimo y portarse bien, respetar a las personas. Vengo con mi esposa y mi hijo, mi cuñada y mi nuera. ¿Su suegra fue como, eh, como un... una madre? Me quiso mucho y siempre la recuerdo. En este día en el que se celebra a la madre, personas que se dedican a limpiar y pulir sepulturas registraron una demanda moderada de sus servicios que ofertan desde 100 Córdobas, precio igual que el año pasado. Limpieza, limpieza, cementierro, pintura, placa, cruces, jarrones, todo eso. ¿Cómo está ahorita la demanda de su servicio? Sí, está más o menos el trabajito ahí, está entrando su gentecita. ¿sí? Y toda la semana han estado viniendo, ¿me entiendes? Entonces, por eso se mira Ralón, porque toda la semana han estado entrando la gente. Bueno, que si está su tumba sucia, lavársela, Ajá. barrérsela, limpiársela. ¿Y cuál es el precio de ese servicio? Según a cómo están las tumbas. Hay unas que están montosas, pues cobramos 100 pesos. Sí. ¿Y en el caso, para, si quiere un balde de agua, por ejemplo, para regarla en bueno, la sepultura? 20 pesos. Respecto a las flores naturales, este año su precio se incrementó por menor producción asociado a pocas lluvias en zonas donde se cultiva. Hemos vendido. Sí. ¿Y los precios de estas flores a cuáles? Cuál sí, los precios, lo único que los precios pues se han extendido porque está carísima. Se está dando a 80 la docena de, de mallito. El ginger se está dando... A 3 en 50, 
y por unidad se está dando a 30. El cementerio periférico es uno de los ocho campos santos de la capital y se estima que acá descansan los restos de unas 120 mil personas. Para este 30 de mayo se esperaba la visita de 10 mil nicaragüenses. Con imágenes de Héctor Escobar, Anduriña Ortiz, Acción 10. Hijos y nietos visitaron ese 30 de mayo el Cementerio Milagro de Dios para honrar la memoria de sus madres y recordarles con gran cariño. Este 30 de mayo el Cementerio Milagro de Dios lució con bastante afluencia de personas que visitaron la tumba de sus madres para honrar su memoria y recordarlas con gran cariño. Uno de ellos es Manuel Ortiz, quien llegó desde temprano a limpiar el sepulcro de su mamá, Virgilia Dalila González, fallecida hace siete años. Él asegura que la recuerda con mucho amor por ser una gran madre. Siempre año con año venimos a, a, a verla, a darle su homenaje en el, todos los días de ella, pero el 30 de mayo es más simbólico para nosotros. Claro, ahora estamos más fuertes, antes eran puras lágrimas, y ella se me fue a los 87 años y siempre vengo a limpiarla. Antes le pagaba, pero ustedes saben de que mejor hacerlo uno, porque uno se siente más comprometido moralmente y siempre, hasta el, hasta el último día que yo tenga vida, le va a continuar mi hija. Y algo que miro es que usted también trae música aquí. ¿le sí, siempre, siempre, porque aquí en la casa se le ponemos su música. Otro de ellos es Jorge Marín, quien también llegó desde temprano a limpiar y visitar la tumba de su abuelita Gertrudis Gregoria. Él cuenta que la considera una madre ya que lo crió desde los cinco años. Es mi abuelita, eh, me crió desde cinco años. Me dio el eh, ejemplo, ella era, eh, eh, ella era cristiana y me, y me dijo, porque es de Dios, vamos a la iglesia. A las 4 de la mañana ella siempre me <coughs> íbamos a la, a la iglesia. De ahí ella me enseñó varias éticas, valores, eh, responsables. Y bueno, y aquí ando visitando. Hoy es día para ellos. Pues. Doña Jacqueline Molina igualmente acudió a este campo santo a visitar y limpiar la tumba de su difunta madre. Limpiar porque veo sí. que tienen bien bonita la tumba sí, aquí con a limpiar, flores. A ponerle flores, sembrarles palitos. Sí. Y también le traigo unos globos ahí. Ya, ya le puse. Este es para otro familiar. Sí, ya le pusimos, ya le puse globo allí. Sí, ya sí, se. A ella le gustaban las flores. Sí, las flores, todo, y era bien alegre. Por otro lado, restauradores de tumbas afirmaron fuera de cámaras que este 30 de mayo el trabajo de limpieza estuvo muy bajo, pues las mismas personas decidieron limpiar el espacio donde están sepultadas sus madres. Con cámara de Julio Real, Yarix Zacalero, Acción 10. En otros temas, un motociclista falleció cuando era remitido a un hospital capitalino luego de impactar contra la parte trasera de un taxi la madrugada de este jueves en los semáforos del hospital La Mascota. De manera trágica perdió la vida el motociclista Osman Alfredo Alfaro, de 22 años, luego que impactar en la parte trasera de este taxi la madrugada de este jueves, exactamente en los semáforos del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, Distrito 5 de la capital. Don Eduardo López, conductor del taxi, relató que se encontraba esperando el cambio de luces del semáforo cuando pasó este percance vial. Mire, yo estoy parqueado esperando mi luz verde. Ya, usualmente en la noche... Del hospital del niño se tiran al lado. Estoy esperando mi luz verde, tengo el, puesto el pie en el pedal del freno. Atrás no observé nada, el retrovisor no registró nada. Vuelvo a ver que están así parpadeando las luces, que voy a, van a cambiarlo y solo sentí el final. Fui caer con, fui, el carro le empujó la moto como 8 metros. Fue tan grande el impacto que lo, la moto venía jalada, parece que venía sin luz. Porque vos sabés que cuando viene alguien atrás pega en el retrovisor, el destello de luz, no hubo nada. El joven, quien era originario del municipio de Tipitapa, fue trasladado de emergencia en un vehículo particular al hospital Manolo Morales, donde al ser ingresado falleció. Mira, él estaba boqueando ahí y lo que lo estaban auxiliando dijeron, el tema de esta bolo, dice. 
Saúl, porque se le sentía el, el aliento alcohólico. Y después todos comenzaron, hay que traer, no hay que dejarlo morir independientemente de todo. Nomás, se paró un taxi y se lo llevó. Agentes de la Dirección de Tránsito Nacional se hizo presente para proceder con las investigaciones pertinentes y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Una vez más, los motociclistas continúan engrosando la lista de los fallecidos a causa de accidentes de tránsito. Con imágenes de Edilin Arte, Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10. Delincuentes en moto y armados de pistola asaltaron a una joven cuando caminaba por una de las calles del barrio San Sebastián en Managua. Se presume que estos mismos malhechores también despojaron de sus pertenencias a otra mujer que caminaba con su hijo por las calles del barrio Monseñor Lescano. Este es el momento en que una joven caminaba por una de las calles del barrio San Sebastián, distrito 2 de Managua, cuando fue interceptada por un sujeto que viajaba junto a otro en una motocicleta, despojándola de sus pertenencias. El hecho que ocurrió exactamente del Ministerio del Trabajo, dos cuadras al norte y una cuadra arriba, quedó grabado en una cámara de seguridad que muestra el momento en el que la joven camina sola por una de las calles, cuando la interceptan una pareja de motociclistas. Uno se baja y la encañonó con una pistola para que le entregara el bolso que llevaba. Luego la joven corre en busca de ayuda mientras los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. En otro video compartido en redes sociales, una pareja de motociclistas interceptaron a una mujer que caminaba junto a su pequeño hijo por una de las calles del barrio Monseñor Lescano en Managua, despojándola de su bolso en el que llevaba dinero en efectivo y su teléfono celular. Se presume que los autores de este robo serían los mismos delincuentes que asaltaron a la joven en las cercanías del Ministerio del Trabajo. Extraoficialmente se conoció que uno de los sujetos ya está en manos de las autoridades correspondientes. Heidi Solórzano, Acción 10. En este mes de las madres ya estás haciendo todo por mamá. Te invitamos a ser partícipe de las buenas acciones del Gallo Más Gallo con su campaña Hagamos Todo por Mamá, quien en conjunto con Canal 10 están premiando a madres con ese espíritu de lucha que día a día tratan de sacar adelante a sus familias con sus pequeños negocios. Por más de 23 años, el Gallo Más Gallo ha estado comprometido con la labor social de los y las nicaragüenses a través de distintas acciones. La campaña Hagamos Todo por Mamá no solo se trata de brindar insumos y herramientas para los negocios de las madres favorecidas con las dinámicas, sino también dar el impulso necesario a sus negocios para que puedan seguir siendo el sustento de sus familias y seguir siendo el ejemplo para sus comunidades. Les invitamos a estar pendientes a las ediciones del Noticiero Acción 10 para que usted pueda conocer de primera mano cómo esta campaña Hagamos Todo por Mamá está apoyando a las madres emprendedoras nicaragüenses. Pausa y ya volvemos. Caínsa ahora es delicia. El sabor que tanto te gusta ahora tiene el nombre que siempre le has dado. Delicia, sabor en el que confías. Continuamos, meteorólogos de Ineter informan del desplazamiento de la onda tropical número uno en el territorio nicaragüense. Los meteorólogos del Ineter informan que la onda tropical número uno se desplaza sobre el territorio nicaragüense interactuando con la zona de convergencia intertropical, desplazándose sobre el suroeste del Mar Caribe y el sur de Nicaragua. Indican que persistirá un ambiente caluroso y que se esperan lluvias en gran parte del territorio, con mayor ocurrencia en horas de la tarde y noche. El Observatorio de Fenómenos Naturales, en su reporte, afirma que circulan corrientes del mozón que también dan lugar a precipitaciones mientras continúa el desplazamiento de la onda tropical número uno. Mientras tanto, para este día estará circulando siempre las corrientes del monzón propiamente entre Costa Rica y Nicaragua. La onda tropical número uno se mantendrá siempre circulando durante el transcurso en horas del día desde la parte del Caribe hacia dentro del territorio, generando condiciones de lluvia durante este día. Mientras tanto, otra onda tropical número dos se acerca a las Antillas Menores, la número tres del Atlántico hacia las Antillas Menores, como también otra nueva, la onda tropical número 4, saliendo de la parte de África hacia el Atlántico. Para el día de hoy, pues se espera que la onda tropical número 1 se esté saliendo del territorio para en horas de la noche, generándonos algunas condiciones de lluvia, mientras también esperamos las circulaciones de las otras dos ondas tropicales, la número 2, que estará en el centro del Caribe, y la onda tropical número 3, circulando siempre hacia las Antillas Menores para en horas de la noche. Mientras las 
temperaturas máximas se esperarán entre 27 a 32, Pacífico, Región Central entre 24 a 31, Triángulo Minero 26 a 29 y Caribe de 26 a 28 grados Celsius. Tras tanto, para este día se espera a la 1 de la tarde que tengamos bastante lluvia fuerte entre el Muelle de los Bueyes, Juigalpa, Chontal, El Ayote, El Tortuguero, como también en la parte del Caribe, en la zona de Bismuna, Huaspán, también lluvias en Bilwi y también en San Juan de Nicaragua. Mantendremos lluvia en la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, San Francisco Libre, León, Chinandega, Managua, Inotepe y la zona de Riva durante el transcurso de la 1 de la tarde. Entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde estará saliendo parte ya de la onda tropical número 1 en la zona de Honduras, como también en la zona del Pacífico de Nicaragua, eh, principalmente en noroccidente con mayor fuerza de lluvia con tormenta eléctrica, como también algunas que estarán en la zona de Ayote, La Estrella, como también en la zona de Buaco, que podrán estarse presentando algunas condiciones de precipitación y para en las 9 de la noche, algunos remanentes que estarán siempre en Río Blanco, San Francisco Libre, Jinotepe y Rivas y la isla de Ometepe, como también algunas llovina y lluvia ligera en el norte de Chinandega. Los meteorólogos del INETER informan que algunas precipitaciones serán acompañadas con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes en varias partes, con viento de dirección noreste a variables con 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. María Esther Ordóñez. Una persona de 23 años de edad está desaparecido desde hace dos días. Según sus familiares, salió de su casa a las 10 de la mañana a realizar ciertas diligencias en el mercado oriental y hasta el momento desconocen su paradero. Si usted tiene información, marque en este momento al 8714-6416. 8714-6416. Pausa comercial, enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10, edición estelar, patrocinado por... Caínza ahora es delicia, el sabor que tanto te gusta, ahora tiene nombre que siempre le has dado, delicia, sabor en el que confías. Tu peque comienza a descubrir el mundo. Nido uno más deslactosada es la deslactosada para tu peque que le cae bien, con ingredientes que protegen su crecimiento, inmunidad y pancita. Aprovecha el poder del precio palí. Aceite sabe más, 99 Córdobas. Cloro Great Value, 123 Córdobas. Solo en palí, Maxi Palí. Mamá, papá tiene gripa. No, tiene tos. Tiene gripa. Tiene tos. Nosotros tenemos Nex Extra Forte para la gripe y para la tos. Nex Extra Forte, rápida acción con acetaminofén, fenilefrin y dextrometorfano. Nex Extra Forte para la gripe, para la tos. A los síntomas de la gripe y tos, diles Next. Si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico. Es un medicamento. No exceder su consumo. No dejará al alcance de los niños. Lea cuidadosamente las instrucciones en el empaque del producto. Continuando con más noticias, centenares de granadinos visitaron el cementerio municipal este 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. Hoy miles de granadinos acudieron al cementerio municipal para rendir homenaje a sus madres fallecidas en el Día de la Madre, una fecha significativa en la cultura nicaragüense. Desde temprano en la mañana el Campo Santo se llenó de flores, velas y oraciones, mientras las familias recordaban con amor y nostalgia a sus seres queridos. A la madre que le da el ser a uno y que lo cuida y da la vida hasta por uno. ¿Hace cuánto tiempo ella partió de este plano? Hace ocho años. ¿Cómo la recuerda? Con esas flores que le gustaban. Uh -huh. Le traigo sus flores que le encantaban. ¿Cómo recuerda a su mamita? Ey, pues yo la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño. Uh -huh. Que ella siempre fue que, la que siempre eh, me cobijó con ese amor de madre, ¿verdad? Hasta su último momento. Entonces, así la recuerdo a mi madre y yo. Y la deseara tener. ¿Cuánto tiempo tiene ella de haber fallecido? Ocho años. Sí, okay. Las autoridades locales implementaron medidas de seguridad y control para manejar el alto número de visitantes y asegurar que la jornada transcurriera en orden y respeto. Yo lo estoy dando a este 35, 3 en 100 porque se compró más cara. Las rositas estamos en la reglita 100 porque no se puede, antes éramos dar más barato pero se compró cara. El día de esto estoy dando 80, ahora se está dando a 100. Con la rosita, pues, que le echamos ahí. El Día de la Madre en Nicaragua, celebrado el 30 de mayo, es una jornada de profundo significado emocional, 
donde la memoria y el cariño hacia las madres se manifiestan en actos de devoción y cariño, demostrando la importancia de la figura materna en la cultura del país. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Excelentes ventas dejó el Día de las Madres para los comerciantes de flores en el departamento de Carazo. Comerciantes de arreglos florales en el municipio de Jinotepe, en la cabecera departamental de Carazo, reportan excelentes ventas. Padre, ¿a qué precio andan ofreciendo los flores? A 50 y a 100. ¿Desde qué hora anda usted? En eso? Desde la mañanita. Nos ha ido a regular, pues, no está que se diga bien, pero hemos vendido. Ya tenemos... Año con año, siempre venimos acá en OTP a realizarla. Muchas personas vienen a comprar estos arreglos florales para llevarle a sus seres queridos a los diferentes cementerios de este departamento. La verdad sí, siempre sí, estas, estas flores son para, bueno, lamentablemente de personas de, de juntas. ¿no? ¿A qué precio están ofreciendo este arreglo que nuestros amigos televidentes de Canal Cielo están viendo en imágenes? Eh, tenemos a 30 Córdoba, tenemos a, a, a 150 Canasta, que tenemos a 100, de todo precio. ¿Y ¿Cuáles son esos productos que está ofreciendo el día de hoy en homenaje a todas las madres nicaragüenses? La manzana, la uva, los que se venden pues las manzanas, las canastas, los regalitos. Eso tengo ahorita de venta yo. ¿A qué precio la está ofreciendo? Tenemos a 30, a 25, a 40 y a 50. Bueno, buenas tardes. Este, El día de hoy ofrezco lo que es pasteles de media libra y de 4 onzas y también lo que son los detalles en las tacitas y cojines. Como siempre, pues buscamos la comodidad para el cliente, para el consumidor. Desde el departamento de Carazo, este es un reporte de Luis Campos para Acción 10. La tranquilidad de los habitantes de la isla de Ometepe en el departamento de Rivas se vio interrumpida la tarde de este miércoles con la explosión de gases y cenizas que registró el volcán Concepción. Trece días después de su última explosión, el volcán Concepción, ubicado en la paradisíaca isla de Ometepe, en el departamento de Rivas, expulsó la tarde de este miércoles una densa nube de gases y cenizas, causando alarma entre los pobladores. Sin embargo, estos no reportaron afectaciones. Estamos viendo que el volcán Concepción dio una activación más hace unos pocos minutos, pero lo raro que estábamos viendo es que no, la emanación de ceniza no fue directamente hacia arriba, sino que viene tipo cascada hacia abajo. Toda la emanación de cenizas que el volcán Concepción está haciendo en estos momentos. Ah, como pueden ver también por aquel lado, viene bajando así, como les decíamos, en tipo cascada y levantándose por este lado. A través de sus redes sociales, Alerta Sísmica publicó que el Coloso nuevamente presentaba actividad mayor de la habitual y pidió a los habitantes mantener la calma y acatar las orientaciones de la autoridad local competente. El pasado 16 de mayo, el volcán que tiene una altura de 1.610 metros sobre el nivel del mar tuvo una explosión de baja media que causó la expulsión de gases y cenizas, alcanzando una altura de aproximadamente 2 kilómetros desde el borde del cráter. De acuerdo a una nota de prensa publicada en el sitio oficial del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, las cenizas expulsadas alcanzaron las comunidades Los Ramos, Santa Teresa, La Unión, Los Ángeles, La Flor, Urbaite y Las Pilas. Previo a ese reporte, los isleños a través de Facebook publicaron un video que mostró cómo había quedado cubierto de cenizas la terminal portuaria. Apreciar ahí cómo está el muelle. Está perdido en ceniza. El Concepción es uno de los seis volcanes activos del país y el segundo más grande. En sus faldas se ubican los municipios de Moyogalpa y Altagracia. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Continuamos, ahora veamos la historia de Jessica Osegueda, una mamá dedicada a elaborar y reparar parlantes en Managua. Por su esfuerzo y dedicación en su emprendimiento, fue sorprendida por el gallo más gallo en sus buenas acciones que desarrolla en la campaña Hagamos Todo por Mamá. Para muchos, la música es indispensable. La simple vibración de un parlante puede alegrarnos el día o transportarnos en el tiempo. Para Jessica Osegueda es mucho más que eso. 
es de lo que se gana la vida desde hace 10 años. Un cautín, tijeras, pega y las ganas de salir adelante la acompañan todos los días. Jessica es una mujer que ha roto la brecha de género y decidió dedicarse a armar y desarmar parlantes de manera empírica, lo que la llevó a emprender y ahora tiene su local llamado Nuestra Bella Bendición, ubicado en Managua. Hola, mi nombre es Jessica Oneida Osegueda. Voy a cumplir 34 años. Mi trabajo, mi emprendimiento se basa en reparación de parlantes. Fabricamos cajas para parlantes. Gracias al Señor he tenido esta bendición que Dios nos ha dado. Lo he eh, aprendido de hace 10 años. Lo comenzamos hace 10 años este negocio. Eh, me impulsó a trabajar en esto porque ya cuando conocí a mi esposo, él ya hacía cajas para parlantes. Entonces ya después pusimos el negocio vendiendo parlantes y ya miramos la necesidad de, la, de los clientes de que necesitaban reparar sus parlantes. Entonces yo empecé a desarmarlo y después volverlo a armar. Jessica asegura que su familia ha sido un pilar fundamental en su vida y por quienes decidió aventurarse en este mundo, desde reparar parlantes hasta cortar y armar cajas para ofrecerlas al público. Exactamente, ellos vienen así, vienen quemados, no suenan. Y este, entonces yo le hago lo que es la parte que va aquí, que es la bobina. Ellos vienen así quemados y yo con estos cobres exactamente como su calibre viene, se le pone su calibre original para que ellos bajen o suenen de acuerdo a como cuando ellos eran nuevos. Bueno, mi esposo se especializa en instalar el audio en los vehículos y también hacer las cajas. Ya mi hijo, gracias a Dios, ya aprendió y le gusta. Ama a él este, hacer las cajas, reparar parlantes. A él le gusta bastante reparar los parlantes pero no lo ejerce todavía el trabajo de reparación, pero como estoy yo y él todavía va a la escuela y todo eso, pasa bastante tiempo en la escuela. Osegueda es una mujer admirable, ya que tiene que dividir su tiempo entre cuidar a sus pequeños hijos, atender el negocio y realizar las tareas del hogar. Su ejemplo ya es notable por muchos capitalinos y espera convertirse en un modelo de inspiración para otras mujeres. Y aunque no ha podido colgar un título de ingeniería en sonido, su taller está lleno de obras que dan fe de su talento. La historia de Jessica tocó el corazón de quienes impulsan la campaña Hagamos Todo por Mamá, completamente dedicada a apoyar a las madres emprendedoras. Nos encontramos en el local de Jessica. Ella no sabe que recibirá una sorpresa de parte del gallo más gallo. Acompáñanos a ver cómo hacemos todo por mamá. Hey, Jessica, mucho gusto de Venimos de parte del gallo más gallo. haciendo todo por mamá. En el caso eh, de esta mamá en particular, traemos herramientas para hacer más fácil su trabajo, para, como ella dice, hacerlo más eficiente, más rápido. Eh, son cosas que sabemos que la van a ayudar a que su emprendimiento crezca aún más y se le facilite más el trabajo. Me siento muy, muy, muy feliz. Muy feliz, no me lo imaginaba. Ya Dios, gracias al Señor bendito y a ustedes les agradezco demasiado por haberme escogido con estos premios. Muchas gracias. Sí, así es, mi negocio se va a fortalecer. Sí, con esta herramienta se va a fortalecer y mucho, y mucho se va a fortalecer. Gracias al Señor, vamos a ser más rápido en los trabajos que nos piden y van a quedar más, más buenos, más perfectos. 
esta entrega, el Gallo Más Gallo, en alianza con Canal 10, concluye su campaña Hagamos Todo por Mamá, en la que entrega insumos y herramientas a las madres emprendedoras. Y la idea del Gallo Más Gallo es retribuir a todas estas mamás que, pues, que nos prefieren, que han sido fieles a través de más de estos 20 años de trayectoria de la empresa, por medio de premios que ayuden a hacer crecer su negocio. La historia de Jessica Osegueda nos demuestra que la fuerza interior, la resiliencia y el coraje son más poderosas que cualquier obstáculo en el mundo exterior. Con imágenes de Ricardo Salgado, Heidi Solórzano, Acción 10. Loto Nicaragua durante todo el mes de mayo realizó actividades en diferentes casas de asilos de ancianos con el fin de garantizar un rato de alegría a todas estas personas. Más de 600 abuelitos participaron en distintas actividades realizadas por Loto Nicaragua durante todo el mes de mayo. Estas alegres actividades fueron organizadas por los voluntarios de Loto, quienes prepararon mañanas llenas de dinámicas que hicieron reír y moverse a las abuelitas y abuelitos, seguidas por las lecturas de cuentos que evocaron recuerdos entrañables. La música alegre y los deliciosos atolillos y pasteles crearon un ambiente de alegría y celebración. Las Casas Club de Ciudad Sandino, Ariel Darce y Ciudad Jardín de Managua fueron los lugares que Loto Nicaragua visitó, donde se llenó de alegría con las celebraciones por el Mes de las Madres. Con esta actividad, Loto Nicaragua reafirma su compromiso de cambiar vidas y hacer una diferencia positiva en la comunidad nicaragüense. En este 2024, la empresa Cambia Vidas tiene como meta social entregar 200 millones de Córdobas a los programas sociales de Lotería Nacional que beneficiarán a miles de nicaragüenses. Acción 10, Jennifer López Mercado. Ahora les presentamos nuestro segmento deportivo. deporte existen damas que también tienen el hermoso privilegio de ser madres, proveedoras y no bajar la guardia como atletas. Pero, ¿cómo hacen balance para sacar el tiempo para demostrar ese amor excepcional? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isis Wilson, tengo la edad de 27 años, soy mamá y también soy deportista. Conozcamos un poco de la historia y vida diaria de la Baby Wilson, peleadora profesional que parece tener bien arqueado su tiempo para ejercer sus labores, entregarse al deporte y dedicarse al amor de madre. Bueno, mi día inicia eh, desde las 4 de la mañana, yo me, yo me levanto, ¿verdad? Este, ya dejo lo que es el uniforme de mi hija listo. Eh, me alisto para ir al gimnasio, me baño, tengo un entrenamiento a las 5 de la mañana. Eh, ya desde las 5 de la mañana a las 6 de la mañana eh, termino mi rutina de, de, de ejercicios de fuerza. Eh, ya desde las 6 de la mañana a las 6 y 45 estoy eh, corriendo. Eh, ya, ya llego a la casa eh, tipo como 5 de la mañana, perdón, como a las 7 de la mañana voy directo a dejar a mi hija a la escuela. Eh, tengo la dicha, gracias a Dios, de tener un trabajo que me permite de ir a dejar a mi hija al colegio y también de recogerla. Ya a las 8 de la mañana entro a, a mi labor. Yo me dedico a, a en ventas por teléfono en el extranjero. Ahorita con mi actual entrenador, lo que es Marlon Amador, entrenamos de las 4 y media de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eh, y así es que otra vez vuelvo a ver a mi hija. Eh, pues yo me siento contenta por, y agradecida también porque me ha permitido de brindarle a mi hija momentos de calidad. Me gustaría que pues la miraran porque una niña súper amigable, contenta, agradecidísima con Dios. Yo fui una mamá a muy corta edad, pero yo vine de un núcleo de hermanos. O sea, yo soy la hermana menor y nosotros somos cuatro hermanos, pero yo anhelaba siempre este, tener una hermanita. Eh, y ahora que ella tiene 10 años ya, o sea, yo siento que yo soy su mamá sobre todo, pero también es mi amiga, es mi hija obviamente y, y, y la siento como una hermana también. 
Isis es acompañada por su hija en la mayoría de sus entrenamientos. Esto ha hecho que sienta la misma pasión de su mamá por el deporte, pues desde temprana edad ha estado practicando algunas de las tantas disciplinas derivadas del boxeo. A ella le gusta lo que es, eh, lo que es el lucha olímpica. Ella no ha ido en sí un colegio de lucha olímpica, pero sí tiene un tío que se llama Byron Wilson, que es el que le enseña de vez en cuando. Ella también ha practicado este, lo que es boxeo, pues nunca una pelea no se ha dado, pero sí ha practicado. Y es buena, es buena ella y, y le gusta. Pero ahorita yo prefiero que ella estudie un poquito y un poquito más adelante, si ella sí lo decide, poderla apoyar en ese aspecto. Algo que ha marcado a Isis es la forma en que ha recibido el afecto de su mamá, lo cual ella procura hacer ahora también con su pequeña. Mi mamá es una madre luchadora, ella salió adelante sola con cuatro hijos, ¿verdad? Es una mujer digna de admirar. Eh, y lo que más me gusta de mi mamá es la forma de cómo ella me trata a mí. Si yo este, quería decirle a mi hija, Aquí en cámara, aprovechar aquí en cámara, que yo se lo digo siempre y quiero que lo recuerde y que ella lo sabe, que yo la amo inmensamente y quiero que ella siempre sepa que yo estoy detrás de ella. Que haga lo que haga, yo siempre voy a, voy a cubrirla a ella. Blessing, te amo, mi amor. Con cámara de Héctor Escobar, para Acción 10, Kevin Moises Cruz. Bien, saludos muy especiales a Joana Díaz, hoy está cumpliendo cinco años de vida, los saludos van de parte de su papá, nuestro compañero de labores y buen amigo, el cámara de estudio Ángel Díaz. También saludamos a Miguel Estrada, el día de hoy está cumpliendo 24 años de vida, los saludos de parte de su padre Ronald Estrada, hasta la colonia Joaquín Chamorro. Felicitaciones a las hermanas María Esperanza Silva Valle, que cumple años hoy, y también para Nora Isabel Silva Valle, que cumplió el pasado 28 de mayo. Los saludos de parte de su familia y amigos, y también muchas felicidades para la señora Olga María López Díaz por estar celebrando sus 92 años de vida. Los saludos van de parte de toda su familia, en especial su nieta Jocelyn Díaz, que la ama mucho. También queremos saludar a nuestras madres en San Rafael del Sur, especial a mi mamá y a mis tías que allá están viendo el noticiero. Un besote para ustedes. De igual manera a mi mamá Liliet Montenegro, que estoy segura que por ahí está viendo el noticiero. Muchas bendiciones. De igual manera a mi abuelita María de Jesús. Un abrazo y un beso, sabes que te amo mamá y abuelita. Y por supuesto también fiel televidente de Acción 10, <ríe> mi mamá Marlene Corey, por supuesto a todas mis tías, a quienes las quiero mucho, muchísimas bendiciones y esperamos que la hayan pasado de lo mejor. Y por supuesto a todas las mamás del equipo que hace posible Acción 10. Y felicidades a vos también.